அமெரிக்கர்களுக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கா ஏன்னா எல்லா நாட்டிலயும் ஒண்ணுதான் அமெரிக்கர்கள் நீங்க பாக்குறீங்க அமெரிக்கர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தூய்மையான இந்த பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு சிலருக்கு தான் இருக்கும் அமெரிக்காங்கிறது ஒரு நாடா நினைக்காதீங்க உலகத்தில் இங்கு குடியேறாத மனித இனம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு கூ எங்கேயோ போய் பாருங்க அந்த நாட்டுக்காரனு இங்க இருப்பா ஏன்னா எல்லா நாட்டையும் எல்லா நாட்டு மக்களையும் இங்க வர சொல்லி குடியுரிமை கொடுக்குற நாடு இது ஆனா புத்திசாலிகள் மட்டும் வர சொல்லுவாங்க ஏழைகளையோ மற்ற உழைப்பாளிகளையோ வரக்கூடாதுன்னு புத்திசாலி எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்தா என்ன ஆகும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல நீங்க எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் நல்லா படிக்கிற பசங்க எல்லாம் சேர்த்து ஒருத்த ரெண்டு பேரும் எடுத்துட்டு வந்து ரெண்டு மூணு பொண்ணுகளை பொறுக்குங்க ஒன்னாவது ஒரு புதிய பள்ளியில வைங்க அந்த பள்ளிக்கூடம் டாப்பா வரது நூத்து ஏற்கனவே தான் பொறுக்கிட்டீங்களே தேர்ந்தெடுத்து வந்துட்டீங்களே அந்த கதை தான் அமெரிக்காவுடைய வளர்ச்சி ஆக அமெரிக்கா வளர்ந்துருக்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம் என்ன இப்படி தேர்ந்தெடுத்து வர்றாங்க ஆனா இங்க உள்ள மக்கள் எல்லா நாட்டிலேயே இருந்தோம் லாட்ரி சீட்டு மூலம் கூட இங்க சிலர் வர்றாங்க அவங்க எல்லாம் பெரிய தொழில்நுட்பவாதிகள் இல்லை பெரிய அறிவாளிகள் இல்லை இந்த மக்கள் வரும்போது இங்கே ஆப்பிரிக்க இனம் இருக்குது மற்ற இனங்கள் இருக்குது ஸ்பானிஷ் இருக்கு இவங்கள வந்து யார் அதிகமாக தாக்குது யாருக்கு இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் குறையுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஆனால் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அமெரிக்கா வந்து முதலிலேயே விழித்து கொள்ளவில்லை அவங்க வந்து இதை யதார்த்தமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோடு அமெரிக்க கம்பெனிகள் பெரும்பாலான கம்பெனிகள் சீனாவில் தான் இருக்கு ஆக இவங்க இந்த தொழிலதிபர்கள்லேருந்து இந்த தொழிலாளிகள்லேருந்து எல்லோரும் அங்கே போகிறதும் அங்கேருந்து இங்கே வந்துகிட்டு இருக்கிறதும் இந்த மீட்டிங் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்க ஒரு டைனமிக்காக நடக்குது ஆக அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள எவ்வளோ பேருக்கு இந்த வைரஸ்கள் இருந்ததுன்னு தெரியாது இப்போ அமெரிக்காவில் மாசசூசட் நான் இருக்கிற மாசசூசட் அதனுடைய தலைநகரம் பாஸ்டன் அந்த நான் சொன்னேனே ஆராய்ச்சி செஞ்சேன்னு சொன்னேனே அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கட்டடம் கூட இல்லை ஒரு அடுத்த தெருவில் இருக்குது அந்த கட்டடத்தில் தான் இந்த வைரஸ் பரவுது எப்படி ஏன்னா அந்த அந்த தொழில் அந்த கம்பெனி அவங்களுடைய விஞ்ஞானிகள் சீனாவிலேருந்து வந்த எல்லா நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் அதில் வந்து மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்கள்ட்ட அப்படி இருந்திருக்குது பரவிருச்சு அவங்க வந்து ஊர் ஊருக்கு போனாங்க அவங்க எல்லாம் பரப்பிட்டாங்க அமெரிக்கர்களுக்கு தொற்றுச்சு அவங்க எல்லாம் பரப்பிட்டாங்க ஆக இதை வந்து பரப்புதல் அதிகமாக நடந்துருச்சு அமெரிக்காவில் அதுக்கு வந்து இப்போ இந்தியா வந்து ஒரு அருமையான காரியத்தை செஞ்சது இந்த மாதிரி தனிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது அந்த அரசு சட்டமாகவே கொண்டு வந்து ரொம்ப கடுமையாக கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அமெரிக்காவில் இது இயல்பாகவே அந்த ஒரு சில இனங்களுக்கு இந்த பழக்கம் இருக்கும் ரொம்ப தூய்மையாக இருப்பாங்க மற்ற நாடுகளில் இருந்து வந்தவங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இல்லைனா அதில் வளர்ந்து வரலைங்கிறதுனால அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்குவாங்க இப்போ அமெரிக்காவில் யாராவது ஒரு ஒரு கொத்தனார் ஒரு ரோடு ஒரு ரோட்டில் வேலை செய்கிறவங்க யாரையுமே நீங்கள் கையுறை இல்லாமல் பார்க்கவே முடியாது அவங்க கையுறை போட்டு தான் எல்லா வேலைகளையும் செய்வாங்க அப்போது அவங்க வந்து கை காலில் கழுவிட்டு தான் திருப்பி ஸ்பூனில் தான் சாப்பிடுவாங்க கை காலில் கழுவிட்டாங்க கையூரை கலட்டிட்டாங்க இருந்தாலும் கையால் அள்ளி சாப்பிட மாட்டாங்க ஸ்பூனால் சாப்பிடுவாங்க கழுவிட்டு ஆக இதெல்லாம் ஒரு இயல்பாக ஒரு கொரோனா வைரஸுக்காக அவங்க பழகிட்ட பழக்கம் இல்லை இயல்பாக உள்ள பழக்கம் இதை தான் இன்னைக்கு வந்து வலிந்து என்னுடைய ஆடியோவிலையும் வீடியோவிலும் நான் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு இந்தியாவில் ஏன் இத்தனை ஆண்டுகளாக நம்ம அந்த பழக்கத்துக்கே வரலை இதே மக்கள் அமெரிக்காவுக்கு வந்தாலும் அதே பழக்கத்தை தான் கையால் சாப்பிடுவது கையுறை இல்லாமல் வேலை செய்வது என இப்படி தான் அவங்க பிறந்து வளர்ந்து பழக்கப்படுத்திட்டாங்க இந்த மாதிரி பக்க மக்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் தெரியல ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தா தான் தெரியும் புள்ளி விவரங்கள் எடுத்து யார் எந்த இனம் இவங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்தது நோய் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு பர்சன்ட் தான் காப்பாற்றும் மிச்ச பேர் செத்து போவாங்க பல லட்சம் பேர் அவங்க பாதிச்சுன்னா அதில் சில ஆயிரம் பேர் சாகத்தான் செய்வாங்க மேலே நிறைய பேர் குணமாகிருக்காங்க அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம்னாலையும் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு குவாரண்டைனில் இருந்ததுனாலையும் அவங்க வந்து குணமாயிருக்காங்க அவங்களோட அவங்க ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிட்டாங்க இம்யூன் சிஸ்டம் தான் அவங்களை குணப்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு ஹெல்த் அவங்க யாரும் பார்க்கல இம்யூன் சிஸ்டம் அவங்களை குணப்படுத்துச்சு நம்ம குவாரண்டைனில் எதுக்கு வச்சோம்னா அவங்க வந்து அந்த நோய்க்கிறியுமே மற்றவங்களுக்கு பரப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வச்சோம் அவங்கள குணப்படுத்துறதுக்காக இல்லை அவங்கள குணப்படுத்துறதுக்கு நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு எந்த மருந்துமே இல்லாதங்கிறது போது அவங்கள எங்க வச்சா என்ன வீட்டுல வச்சா என்ன தெருவுல விட்டா என்ன ஒரு குவாரண்டைன் பெசிலிட்டில வச்சாலும் ரெண்டு ஒண்ணு தான் அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் காப்பாத்துகிற வரை அவர்களிடமிருந்து மூச்சு காற்று வழியாகவோ மற்ற வழியாகவோ வருகின்ற வைரஸ்கள் மற்ற இதுவரை தொற்றாத மக்களை தொற்றி கொண்டு விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க கொண்டே குவாரண்டைல வைக்கிறான் தொடர்ந்து கேளுங்க மருத்துவர்கள் வந்து இதுல
இன்னைக்கு வந்து நீங்க இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரஸ்களிலேயே இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து அதனுடைய ஸ்பைக் புரோட்டீன்ங்கிற அந்த ஊசி புரோட்டீன் அதனுடைய செல் வால் மேல இருக்குன்னு பாத்தீங்களா இதை வச்சுதான் அதை நம்ம செல்லுக்குள்ள நுழையுது அப்ப செல்லுக்குள்ள நுழையும் போது ஒரு சில வைரஸ்கள் இப்ப ஹெச்ஐவி ல பாத்தீங்கன்னா அதுல இன்டக்ரேஷன் ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு அது என்ன என்னப்படுதுன்னா நம்முடைய டிஎன்ஏ பிளந்து பல இடங்களையும் பிளக்கும் பிளந்து தன்னுடைய டிஎன்ஏ உள்ளே வைக்கும் அப்போ நம்முடைய டிஎன்ஏ பிளந்து தன்னுடைய டிஎன்ஏ வைக்கிது உள்ள அப்போ அது ஹெச்ஐவியில் உள்ள அந்த இன்டக்ரேஸ் இந்த இன்டக்ரேஸ் நிறைய இருக்கு இந்த ஹெச்ஐவிக்கு மட்டும் இல்லை அது மாதிரி சாதாரண பேக்டீரியாவுக்கு எதிரான வைரஸ் பேக்டீரியா ஃபாஜின்னு சொல்கிறமே அவற்றுக்கு கூட இருக்கு ஆக இப்போ நான் எனக்கு என்ன வேணும் இப்போ ஒரு இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் அதாவது கெமிக்கல் மூலிகைகள் இதுக்கு மாற்று மருத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் நான் சொல்கிற மருத்துவம் நான் சொல்கிற மருத்துவம் என்னென்னா மனிதர்களை மனித உடம்பிலிருந்து தயாராகும் புரதங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்ற பொருட்கள் வைட்டமின்களோ மற்ற பொருட்கள் இவற்றை எல்லாம் வைட்டமின்களோட இல்லை சைட்டோகைன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இவற்றை கொண்டு தான் நம்ம குணப்படுத்தணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து கெமிக்கலால் குணப்படுத்தணும் நினச்சா அது தவறு ஆக மனிதர் இப்போ இந்த இந்த புரதங்களை சொல்கிறோம் இல்லையா இதை விட சிறப்புங்கிறது செல்கள் இப்போ இஸ்ரேலில் வந்து பிளஸ்டாண்டாவில் இருந்து சில செல்களை தயாரித்து ஒரு ஏழு பேருக்கு ஏதோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஏழு பேருமே குணமாயிருக்காங்க அந்த ஏழு பேரில் என்னுடைய கணக்கு படி பார்த்தா பத்து பேர் எடுத்திருந்தாங்கன்னா ஏழு பேர் தப்பிச்சுருப்பாங்க மூணு பேர் செத்துருப்பாங்க இந்த ஏழு பேரையுமே இம்யூன் சிஸ்டமே காப்பாற்றிருக்கலாம் ஆனால் இந்த முறை ஒரு அருமையான முறை இதுதான் நான் சொல்கிறது மனிதனுக்கு மனிதனுடைய செல்களை கொண்டு மனிதனுடைய புரதல்களை கொண்டு நீங்கள் குணப்படுத்தணும் அதான் சரியான முறைன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனிதனுக்கு இப்படி தான் இதை மருத்துவம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த முறையை எடுத்துகிட்டு போகாமல் வேறு முறைகளில் குணப்படுத்த முயற்சிக்கும் போது அது தவறியிருது இவங்க செத்து போகிறாங்க இப்போ டாக்டர்கள் ஏன் சாகுறாங்க அப்படின்னா டாக்டர்கள் இதெல்லாம் படிக்கலை இப்போ நான் ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து நாங்கள் சொன்னோம்னா அது வந்து இப்போ இந்திய மாதிரி நாடுகள்லாம் நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வேணால் அவங்களுடைய மெடிக்கல் காலேஜில் பாடமாக வரும் அமெரிக்காவில் வேணால் உடனே உடனே வரும் ஆக இதை படிச்சுட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு இந்த வைராலஜி இவ்வளோ தூரம் இந்த இம்யூனாலஜி இந்த இம்யூனோ பார்மகாலஜி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அவ்வளவு டீப்பாக யார் நடத்துறதுல முடியாது ஏன்னா அவங்க பல துறைகளில் நான் முதல்ல சொன்ன இல்லையா உடம்பை பற்றி அத்தனை துறைகள் அவ்வளவுலையும் படிச்சுட்டு அவங்க டாக்டர் பட்டம் பெற்று வரணும் ஆக ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்கள மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளவையும் அவங்க அளக்கணும் அதனால எந்த துறையிலையும் ஒரு ஒரு டீப்பாக அவங்களால் அறிவு பெற வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுவும் இந்தியாவில் எல்லாம் கொடுமை நாலு ஆண்டுகளில் டாக்டர் ஆகி அஞ்சாறு ஆண்டுகள் எதிர்ச்சி படிச்சு ஒன்று டாக்டர் போகிறாங்க அமெரிக்காவில் வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கு பிறகு எங்கேயாவது வேலை செஞ்சுட்டு அப்படி தான் நீங்கள் டாக்டருக்கு போக முடியும் அது இங்கே வந்து நீண்ட ஆண்டுகளாகும் ஒரு அந்த மாதிரி அப்படியெல்லாம் இல்லாத போது டாக்டர்கள் வந்து நோயாளிகளை இப்போ சந்திக்கிறாங்க அப்போ நோயாளிகளை நெருக்கமாக சந்திக்கும் போது இப்போ நீங்கள்லாம் தெருவில் போனீங்கன்னா நல்லவர்களையும் சந்திப்பீங்க நோயாளிகளையும் சந்திப்பீங்க ஆனால் டாக்டர்கள் நல்லவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு டாக்டர்களுக்கு என்ன வேலை இருக்குது நோயாளி தான் போய் டாக்டர் சந்திப்பாங்க ஆக அவங்க சந்திக்கிற எல்லாருமே நோயாளிகள்ங்கிறதுனால அதுவும் இப்போது கோவிட் நைன்டீன் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் தான் அவங்கள பார்க்க நிறைய பேர் வருவாங்கிறதுனால டாக்டர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அந்த டாக்டரையும் காப்பாற்றுது அந்த டாக்டர் வைத்தியம் பார்த்தாரே நோயாளி அவங்களையும் காப்பாற்றுது இந்த டாக்டர் தான் தான் காப்பாற்றினதாகவும் போய் சொல்லுகிறார் அந்த டாக்டரால் தான் தான் காப்பாற்றப்பட்டதாக அந்த நோயாளிகளும் பொய்யாக நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையை அவருடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அவர்களை காப்பாற்றுகிறது ஆனால் டாக்டர்களை அதிகம் பாதிப்பு பாதிக்கப்படுவதற்கு காரணம் அவர்கள் தான் அந்த நோயாளிகளை அதிகமாக சந்திக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் வந்து நோய் திறன் வந்து குறைவோட இருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கிறதா இந்த இடத்துல எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அவங்க அதிகமாக சந்திக்கிறாங்க நோயாளிகள் நோயாளிகளை டாக்டர்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே விழுக்காடு நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் அல்லது எண்பத்தஞ்சு பேர் அதான் சீனா அவருடைய முதல் கணக்கீடு இன்னமும் எனக்கு ஒரு துல்லியமான கணக்கீடு தெரியாது ஏன்னா இந்த வைரஸை நான் கையாளலை நான் எடுத்து கொண்டு போய் ஆராய்ச்சி செய்யலை நான் செஞ்ச ஆராய்ச்சி எல்லாம் இந்த செல்கள் இப்போ உங்களுக்கு யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஒரு ஜெனடிக் டிசீஸ் அவங்களுக்கு வந்து அதை இப்போ கண் பார்வை தெரியல ரெட்டினி டிசிக் மூட்டோ மாலைக்கண் நோயின் வருது திருப்பி கொஞ்ச நாள் போனீங்கன்னா முழு முழுசாக ஃபுல்டாயிரும் அப்போ அதில் ஜீனில் ஏற்படுகிற மாற்றம் அப்போ அந்த ஒரு அப்போ அந்த செல்லை எடுத்து அந்த ஜீனை நான் கரெக்ட் பண்ணுறா இருந்தால் இந்த வைரஸின் அந்த இன்டக்ரேஷ் சொல்கிறேன் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த டி அந்த இது தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அந்த வைரஸை எடுத்து அந்த வைரஸில் எனக்கு வ
அதனால என்ன ஒன்றும் பண்ணாது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்க்கும் போது மிக மிக பாதுகாப்பான அந்த பிஎஸ்எல் ஃபோர் பயோ சேஃப்டி லெவல் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இது மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கட்டணுங்கிற போது முதல்ல வந்து இந்த சிடிசி அமெரிக்க மருந்து கட்டுப்பாட்டு நிலையம் நானூறு மில்லியன் டாலர் அமெரிக்காவிட்ட கேட்டிருந்தது அரசாங்கத்துக்கிட்ட அது கேட்கும் போது இப்படி தான் கொஞ்சமாக கேட்பாங்க அப்படி போயிட்டே போனீங்கன்னா அப்புறம் பெருகிட்டே போகும் அந்த பணம் அவ்வளவு பெரிய நிதி போட்டு கட்ட வேண்டிய அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இந்த வைரஸ் ஆராய்ச்சிகளை டாக்டர்களோ மற்ற இந்திய விஞ்ஞானிகளோ செய்ய முடியாது செய்திருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட வசதிகள் அங்கே இருக்கின்றனவான்னு எனக்கு தெரியாது ஆக இப்போ வந்து இப்போ சீனாவிலையும் அந்த ஃபெசிலிட்டியை பிரான்ஸ் கட்டி கொடுத்ததாக தான் நான் கேள்விப்படுகிறேன் ஏதாவது இந்த ஊகான் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைராலஜி சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அந்த கட்டிடத்தை கட்டி கொடுத்ததே பிரான்ஸ் தான் என்பதாகவும் அப்போது பிரான்ஸ் தொடர்ந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணலை ஆக அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சது கட்டி கொடுத்த பின் அந்த கான்ட்ராக்டை அவங்க எடுத்து முறிச்சுட்டு சீன விஞ்ஞானிகளே அவங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பா இருந்ததாக கேள்விப்படுறேன் அது ஒரு எவ்வளோ தூரம் உண்மைன்னு தெரியலை ஆக அப் அதனால் அங்கே ஏற்பட்ட தவறு தான் இந்த மாதிரி இந்த வைரஸை வெளியிட்டது காரணம் ஆக டாக்டர்கள் பாதிக்கப்படுறதுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் இல்லை இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாருக்கும் சரியாக தான் இருக்கும் அதிக டாக்டர்கள் சந்திக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதுவும் ஒரு டாக்டர் செத்தால் உடனே செய்திகளை நீங்கள் போடுவீங்க இப்போ இது சீனாவில் பார்த்தீங்களா அவங்க செத்ததெல்லாம் டாக்டர்களா மக்கள் செத்தாங்க அவங்க தான் எண்ணிக்கையில் ரொம்ப அதிகம் இன்னும் இந்தியாவில் மக்கள் தான் அதிகமாக சாவார்கள் டாக்டர்கள் அல்ல ஏன்னா டாக்டர் மொத்தம் டாக்டர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு முயற்சி <laughs> அதற்கு அந்த பயோ சேஃப்டி லெவல் ஃபோர் பில்டிங் வேணும் ஆக அமெரிக்காவிலேயே பதிமூணு இடத்துல தான் இருக்கு அதில் ஒன்று பாஸ்டனில் இருக்கு இதில் வேலை செய்கிற விஞ்ஞானிகள் இது இது நாளுக்குள்ளேயே கண்டுபிடித்திருக்கலாம் ஆக அமெரிக்கர்கள் தான் இதுக்கு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் வெகு விரைவாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலன்னு எனக்கு தெரியல அது அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தை தான் காட்டுது வெற்றி பெற முடியல இல்லைங்களா எச்ஐவி கண்டுபிடிக்க முடியல அது மாதிரி பல வைரஸ்களை நெய் கண்டுபிடிக்க முடியல இவ்வளவு கூட இன்னும் இதுக்கெல்லாம் தடுப்பு மருந்து வந்ததாக தெரியல ஆக இந்த மாதிரி கட்டங்களே இதுக்கு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த கெமிக்கல் சொன்ன இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குறைக்கும் இதை தான் அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் அதை சொன்ன இல்லைங்களா குயினின் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் இந்த கதையை சொன்ன இல்லைங்களா அப்புறம் எதுக்கு அமெரிக்கா ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் வந்து இப்போ இந்தியால இருந்து இவ்வளவு அச்சட் அச் பண்ணி வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது நீங்க தான் சொல்லணும் யார் இந்த கமெண்ட் தயாரிக்கிறது யாருக்கு யார தெரியும் ஏன் இப்படி சொல்றாங்க இணையதளங்களில் சமூக ஊடகங்களில் பத்திரிகைகளில் டிவிகளில் வெளியிடுவது இல்ல அதை விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன்னா நான் ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை எழுதி இப்போ மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய தந்தை அவர் கோபிந்த் கொரானா என்ற பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பிறந்த என்னுடைய குரு இன்று நீங்கள் பார்க்கின்ற நவீன மருந்து மருந்தியல் துறையினுடைய தந்தை அவர் அவருடைய தொழில்நுட்பம் தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் பெருகி வந்திருக்கிறது அவர் நானும் சேர்ந்தே ஒரு கட்டுரை எழுதணும்னு வைங்க ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை எழுதணும் இப்போ இந்த கட்டுரை ஒரு விஞ்ஞான இதழுக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம் விஞ்ஞான இதழில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணணும் வேறு எங்கேயும் பப்ளிஷ் பண்ணால் அதை யாரும் ஏற்றுக்க போகிறதில்ல அதெல்லாம் எந்த விஞ்ஞானி ஏற்றுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா அங்க அனுப்புனீங்கன்னா இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன் இதை நீங்க அப்படியே போட போறீங்க ஆனா விஞ்ஞான இதற்கு நான் எழுதுனா அப்படியே போட மாட்டாங்க ஆசிரியர்கள் மற்றவர்கள் எல்லா விஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞான இதழ்ல வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் பெரும்பாலான விஞ்ஞானிகள் வேலை செய்வாங்க உடனே அவங்க இந்த துறையில் இப்ப சமீபமா எவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி அதுல மூணு பேரை தேர்ந்தெடுத்து அந்த மூணு இப்ப நான் அமெரிக்காவில இருந்து அனுப்புறேன் ஒன்னு வந்து ரஷ்யாவுக்கு போகும் இன்னொன்னு வந்து எங்கேயாவது பிரான்ஸுக்கு போகும் இன்னொன்று லண்டனுக்கு போகும் இன்னொரு இன்னொன்று அமெரிக்காவுக்கு கூட போகலாம் ஏதோ ஒரு மூணு விஞ்ஞானிகளுக்கு போகும் அந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளும் இந்த கட்டுரையை படித்து பார்ப்பாங்க இது என்னென்ன பொருள் வாங்கியிருக்காங்க எப்படி எப்படியெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க இதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது இவங்க முறைப்படி கண்ட்ரோல் வச்சுருக்காங்களா இவங்க இப்போ இப்போ பண்ண ரிசல்ட்டை இன்டர்பிரட் பண்ண முடியுமா உண்மையிலேயே இதை தகுதியான ஆராய்ச்சி தானா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க 
அவங்க நிறைய கேள்விகளை திருப்பி கேட்டுனு போங்க நீங்க என்னென்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க இந்தந்த ரிசல்ட்டை காட்டுறீங்க இந்த ரிசல்ட்ல இருந்து இந்த முடிவுக்கு வர முடியாது நீங்க என்னென்ன எக்ஸ்பிளோர் பண்ணி நீங்க சேர்த்து செஞ்சு அதை ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே அதையும் நாங்க செய்யணும் சில கேள்விகளும் கேட்பாங்க இது இந்த மாதிரி இருக்கு நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்களே அதுக்கு எங்களால் விளக்கம் சொல்ல முடியுமோ விளக்கம் சொல்லலாம் இப்படி மீண்டும் நாங்க அந்த வேலைகள்லாம் செஞ்சு மீண்டும் அந்த கட்டுரை அனுப்புவோம் மீண்டும் அந்த மூணு விஞ்ஞானிகள் அதை பார்ப்பாங்க அதே விஞ்ஞானிகளுக்கு போவோம் அந்த மூணு விஞ்ஞானிகள் பேரு எங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டுரும் எங்களுடைய பேப்பர்ல எங்க பேர் இருக்கும் அவங்க பார்ப்பாங்க ஆனா யார் எங்க பேப்பரை பார்த்தாங்க திருத்தினாங்க கேள்வி கேட்கறாங்க அந்த அந்த ரெஃபரிஸ் யார் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அதான் பியர் ரவியுங்கிறது ஒரு நீதி நேர்மையாக நின்று எவ்வளவு பெரிய நோபல் புரட்சி பெற்ற விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு விஞ்ஞானி விஞ்ஞானி தான் ஒரு மனிதன் அவ்வளவுதான் எங்களை பொறுத்தவரலாம் அவர் பெரியவர் சின்னவர்லாம் கிடையாது எல்லாரும் ரெண்டு கால் ரெண்டு கை ஒரு தலையோட இருக்கிறவர்களாக நாங்கள் விஞ்ஞானிகள் நினைக்கிறதுதான் எல்லா மக்களையும் நாங்கள் சார் ஒரே மாதிரி பார்க்குறோம் டாக்டர்லையும் அப்படிதான் பார்க்குறோம் விஞ்ஞானிகளையும் அப்படிதான் பார்க்குறோம் விவசாயிகளையும் அப்படிதான் தான் பார்க்குறோம் அவங்களும் மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மிகப்பெரிய திறமை இருக்கு இப்போ டாக்டர்லாம் மிகப்பெரிய பாடங்களை படித்து வர மிகப்பெரிய திறமைச்சாலிகள் ஆக மிகப்பெரிய தியாகிகளும் கூட ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய நோயாளிகளை டெய்லி சந்திக்கிறோம்னா விஞ்ஞானிகள் நாங்கள் போய் சந்திக்க மாட்டோமே எங்களுக்கு வைரஸ்னா உங்களை உடனே நாங்கள் அந்த பயோ சேஃப்டி லெவல் அந்த போர் அந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸோட போய் முறைப்படி செய்வோம் எங்களுக்கு எல்லா பயிற்சி இருக்கு எல்லா ட்ரெஸ் இருக்கு நீங்க டாக்டர்களுக்கு யாருக்கு அந்த ட்ரெஸ் இருக்கு நாங்கள் விஞ்ஞானிகள் போடுற ட்ரெஸ் எங்க அந்த கட்டடம் எங்க இதுலயா டாக்டர் வேலை செய்யறாங்க இல்ல சாதாரண ஒரு அரசு மருத்துவமனையில ஒரு மருத்துவமனையில சாதாரண நீங்க போற விஞ்ஞானிகளை கிட்ட நின்று பார்த்து அவங்க தொட்டு பேசி அப்படி அவங்க வந்து வைத்தியம் பாக்குறாங்க ஆக அவங்க தான் மிகப்பெரிய ஆபத்துல இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த வசதிகளை கொடுக்கறதுல அந்த டாக்டர்களுக்கே மூலம் தெரியறது இல்லை நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்துகளை சந்திக்கிறோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு அவங்க டிமாண்ட் பண்றது இல்லை இது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இந்த மக்களை ரோட்ல சந்திக்கிற எல்லாருக்குமே இதே ஆபத்து தானே இப்ப கிட்டத்தட்ட நீங்க எல்லோருமே நாங்க போ விஞ்ஞானிகள் போடுற அந்த பயோ சேஃப்டி லெவல் போற அந்த மாதிரி கட்டடத்துக்குள்ள உயிரோட இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆடை அணியணும் முடியுமா இது அதுதான் நீங்க நீங்க கேட்ட வினாவுக்கு விடை தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்